În seara aceasta vom privi în cuvântul lui Dumnezeu. This evening we are going to be reading and looking in the word of God. Și am ales un subiect care se intitulează And for this evening the topic I have chosen to entitle it Cum putem să ne împotrivim diavolului? How can we resist the devil? Amen. Amen. Vreau să spun cuvântul lui Dumnezeu ne motivează și ne îndeamnă să ne împotrivim diavolului. I want to make it clear that the word of God exhorts us and teaches us and tells us to resist the devil. De aceea în următoarele momente vă invit să uh, dăm așa o atenție totală. And for that reason, uh, for the following moments, I would like to invite you to pay close attention and give our undivided attention. Dacă aveți telefoane, putem să le punem pe silent. If you have phones, please put them on silent at this time. Pentru că atunci când noi suntem expuși cuvântului lui Dumnezeu. Because when we are exposed to the word of God. Psalmul 119. Psalm 119. Cu versetul 130. Verse 130. Cuvântul acesta spune așa. The word of God says here. Descoperirea cuvintelor tale de lumină dă pricepere celor fără răutate. Psalmul 119 cu versetul 130. Psalm 119 with verse 130. The word of God says, The unfolding of your words give light and gives understanding to the simple. Amen. Amen. Descoperirea cuvintelor lui Dumnezeu atunci când noi ne deschidem inima. So in other words, the unfolding of God's word when we open our hearts. Cuvântul lui Dumnezeu aduce lumină. The word of God brings light. Aduce lumină în inima celor care și-o deschid. It brings light into the hearts of the people that open their hearts. Și atunci putem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. And when we do that, we can easily understand God's word. Atunci putem să pricepem felul în care funcționează împărăția lui Dumnezeu. And when we open our hearts, we understand the way that God's kingdom operates. Atunci putem să înțelegem chiar nu doar lucrurile naturale, ci lucrurile spirituale. It is then when we can easily understand not only the natural things, but also the spiritual ones. Pentru că Domnul Isus însuși a spus că El este lumina lumii. Because the Lord Jesus Himself said that He is the light of the world. Atunci când noi ne deschidem inima la cuvintele lui Isus. And so therefore, when we open up our hearts to the words of Jesus. Lumina lui aduce uh, lumină într-o inimă întunecată. His light brings light into a, a heart full of darkness. De aceea în seara aceasta aș vrea să vorbim despre acest subiect cum putem să ne împotrivim diavolului. And for that reason I would like for us to speak from this topic how can we resist the devil? Atunci când vorbim despre uh, Lumea aceasta vorbim despre o lume fizică. See, when we're talking about this world, we're talking about a physical world. Cuvântul lui Dumnezeu spune că el a creat cerul, pământul, marea, uscatul, tot ceea ce se vede fizic. The word of God tells us that God created heavens and earth uh, and everything that is seen visible, the nature, everything that is visible. Dar cuvântul lui Dumnezeu menționează și spune că există o lume spirituală. Yet the word of God talks about a spiritual world also. O lume care funcționează uh, in the spirit realm. And a world that, found, that operates in the spirit realm. Lumea spirituală este o lume reală. And the spiritual world, the spiritual realm is a real one, a real world. Chiar dacă noi nu o vedem cu ochii aceștia fizici Although de carne. Although we cannot see it with the physical eyes, with the eyes of flesh. Uneori Dumnezeu ne îngăduie chiar să avem poate un vis, o revelație. Sometimes God allows us to have a dream or a revelation. O comunicare, o revelație divină. A communication or a divine revelation. Și atunci poate prin acea descoperire de la Dumnezeu. And so then through that revelation that God gives. Au fost oameni necredincioși în Biblie, necreștini. There have been people who have who are not Christians. Împărați păgâni. For example, we have in the Bible examples of pagan kings. Cora Dumnezeu le-a vorbit în diferite feluri. To whom God spoke in all kinds of ways. De exemplu, Nebucadnețar. For example, we have King Nebuchadnezzar. Atunci când Dumnezeu le-a vorbit, au When înțeles. God spoke to him. Au înțeles mesajul lui Dumnezeu. He understood God's message. So, în seara aceasta aș vrea să vorbim despre felul în care putem să ne împotrivim diavolului. And this evening I would like for us to discuss uh, and elaborate on, on uh, the ways that we can resist the devil. Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a luminii. Because the kingdom of God is a kingdom of light. În împărăția lui Dumnezeu, cel care patronează este Dumnezeu însuși, pentru că este împărăția lui. And in the kingdom of light, in the kingdom of God is God himself who rules because this is his kingdom. 
Însă Biblia vorbește despre o împărăție a lui Satan, al diavolului. Împărăția întunericului. This is the kingdom of the darkness. Cel care împărățește acolo, the ones sau who domnește, there in that kingdom, este Satan însuși. Is Satan himself. So întotdeauna va fi acest conflict între împărăția lui Dumnezeu și împărăția luminii. În seara aceasta am citit două versete din Luca, capitolul 4, care vorbește despre felul în care Domnul Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și cuvântul spune că Fiul lui Dumnezeu a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Tells us the Son of God was led by the Spirit of God. A fost dus de Duhul Sfânt în, în acea pustie. The Lord Jesus was taken by the Holy Spirit into that wilderness. Și timp de 40 de zile și 40 de nopți n-a mâncat nimic în zilele acelea. And for 40 days and 40 nights the Lord Jesus did not eat anything at all during those days. Însă cuvântul spune că după ce s-a sfârșit aceste 40 de zile. And yet the word of God tells us that after the 40 days were over. Domnul Isus a flămânzit. The Lord Jesus became hungry. Și vom vedea textul continuu felul în care a fost ispitit de diavolul. And the passage continues and shows how Jesus was attempted by the devil. Însă vom vedea că însuși fiul lui Dumnezeu s-a împotrivit diavolului. Yet we will see that the son of God resisted the devil. He opposed the devil. Dacă fiul lui Dumnezeu a fost ispitit de diavol. And since the son of God himself was tempted by the devil. Aș vrea să spun în seara aceasta. I want to tell you tonight. Că diavolul va fi cel care va veni la fiecare. That the devil will be the one who will come to each one. Și va căuta să aducă unele tentații. And will try to bring different temptations. Doar cei care nu fac parte din împărăția lui. Only the people who are not part of his kingdom. Vor putea să se împotrivească. Are going to be able to resist the devil. Toți cei care sunt acaparați de diavolul. All the people who are captured by the devil. Și care fac parte deja din împărăția and diavolului. Who already are part of the kingdom of the devil. Sunt cei care urmează sfaturile. You see these are the people who follow the devil's advice. Sunt oamenii care îl slujesc zi și noapte. These are the people who serve the devil day and night. Dar oamenii sau uh, credincioșii care nu fac parte din împărăția diavolului. Yet the believers or the people who are not part of, God, of the devil's kingdom. Cei care au experimentat nașterea din nou. The ones who have experienced the new birth. Cei care prin credința în jertfa lui Isus s-au făcut copii ai lui Dumnezeu. The ones who through faith uh, 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 in Jesus Christ became the children of God. Veți vedea că întotdeauna diavolul va răgni ca un leu. You will see that the devil will roar like a lion. Și va căuta de fiecare dată să lupte împotriva copiilor lui Dumnezeu. De aceea este important să fim născuți din nou. Ce înseamnă născut din nou? Înseamnă să fi experimentat acea transformare spirituală. O transformare completă a inimii pe care Duhul lui Dumnezeu a făcut-o. Spirit of God has performed. Atunci când noi primim cuvântul lui Dumnezeu în inimă. And that is when we receive the word of God in our hearts. Atunci oamenii încep să iubească lucrurile lui Dumnezeu. That is when the people begin to love the things of God. Atunci oamenii încep să se apropie de Dumnezeu. That is when the people begin to draw near to God. Atunci credinciosul va începe să iubească rugăciunea. Then the Christian believer will begin to love praying or prayer. Va începe să iubească scriptura. They, be, they will begin to love scriptures. Îl va căuta pe Dumnezeu cu orice preț. Pentru că inima lui a fost transformată. And that is because their hearts have been transformed. Pentru că a experimentat acea schimbare a inimii. Because they have experienced that transformation of the heart. El a fost transferat de fapt. This uh, the, the person has been transformed. Cuvântul spune că a fost transferat din împărăția întunericului în împărăția says luminii. That, uh, the Christian believers have been transferred from the kingdom of the darkness into the kingdom of light. Și de acum încolo el este un copil al lui Dumnezeu. And from then on this uh, the, the person becomes a child of God. El este un fiu al luminii. They become a son of the light. Dar diavolul întotdeauna se va lupta. Yet you see the devil will always fight. Pentru sufletul oamenilor for to win the souls of the people. Am mai menționat în predicele pe care le-am avut ceva timp în urmă in, in my previous sermons că sufletul omului este a fost creat de Dumnezeu ca să trăiască veșnic. The soul of me 
man was created by God to live eternally. Domnul Isus a venit pe pământul acesta. The Lord Jesus came on earth. Ca să mântuiască sufletele oamenilor. To save the souls of the people. Dar vreau să spun că pentru sufletul tău. Yet I want to tell you that for your soul. Se dă o bătălie enormă. There is an enormous battle that's being fought. Diavolul se luptă zi și noapte. The devil is fighting day and night. Pentru sufletele oamenilor. For the souls of the people. Ca oamenii să nu-l accepte pe Dumnezeu. And the devil is fighting against the people accepting God. Și cuvântul spune că lucrarea hoțului este să distrugă. And the word of God tells us that the work of the thief is to destroy. Să fure. And to steal. Și să ucidă. And to kill. Ioan capitolul 10. John chapter 10 we find that. De aceea diavolul va căuta cu orice preț. And for that reason we know that the devil will try at any cost. Să ți distrugă viața. To destroy your life. Să ți distrugă cariera. To destroy your career. Să ți distrugă familia. To destroy your family. Să ți distrugă copiii. To destroy your children. Să ți distrugă sănătatea. To destroy your health. Să ți fure binecuvântările pe care Dumnezeu ți le dă. To steal the blessings that God has for you. Va căuta cu orice preț. The devil will try at any cost. Să se opună în așa fel. To oppose in such a way. Încât oamenii să l ignore pe Dumnezeu. That people will start ignoring God. Ce facem noi atunci când suntem provocați în situația aceasta? So what do we do when we are provoked or put in such a situation So întrebarea este cum putem să rezistăm diavolul Now the question is how can we resist the devil Și aș vrea să menționez în seara aceasta And câteva lucruri I want to mention a few things this evening Aș vrea să le învățăm în seara aceasta I want us to learn these things Aceste lucruri vreau să spun le învățăm și la clasele de discipleship pe care le avem It is these exact same things that we learn at the discipleship classes that we offer Cuvântul acesta lecția aceasta this mesajul word, acesta This very lesson and this sunt mesaje pe care le învățăm duminică dimineața. These are messages and lessons that we are teaching on Sunday morning at the classes. Atunci când învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Because you know when we learn from the word of God. Cuvântul lui Dumnezeu aduce lumină. The word of God will bring light. Aduce echipare spirituală. It brings spiritual equipping. De aceea mereu invităm și vă invităm pe fiecare. And for that reason we invite you over and over again. Veniți la aceste clase. Come and please attend these classes. Fă timp, investește în viața ta, în viitorul tău. Invest in your life, invest in your future. În spiritualitatea ta. Invest in your spirituality. Ca să înveți cuvântul lui Dumnezeu. So that you will learn from the word of God. Cum putem să rezistăm diavolului? How can we resist the devil? În primul rând, First of all, noi trebuie să rezistăm tentațiilor diavolului. We have to resist the enemy's temptations. 1 Corinteni capitolul 10. 1 Corinthians chapter 10. Versetul 13. Verse 13. Spune nu va ajuns nici o ispită care să nu fost potrivită cu puterea omenească. The word of God says no temptation has overtaken you except such as is common to man. Dumnezeu nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. But God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Împreună cu ispita a și pregătit mișlocul ca să ieșiți din ea. But with the temptation will also make the way of escape so that you may be able to bear it. So nimeni nu este scutit de aceste tentații. So you see nobody is is uh, protected from experiencing temptations. Dacă slăbiciunile noastre sunt lăsate în, în dacă nu veghem. If we don't pay attention, if we don't watch toate acestea uh, pot să facă anumite găuri, anumite minusuri în viața noastră spirituală. All these temptations can create în armătura noastră spirituală. Can create damages in our spiritual armor. Și diavolul va căuta să profite de aceste slăbiciuni. And the devil will try to uh, will try to uh, take advantage of our weaknesses. Și prin toate aceste tentații pe care le aduce el, And through all the temptations that the devil brings our way, va încerca să te încolțească, să te pună oarecum ca într-un colț. The devil will try to corner you. The devil will try to put you in the corner. Unde tu să devii sacul lui de box. Where you are going to become the devil's punching bag. So noi nu putem să oprim ispitele care vin de la diavol. So you see in other words, we cannot stop the temptations that the devil brings. Tu nu poți să împiedici săgețile pe care el le aruncă asupra ta. You cannot stop the arrows that the devil is is uh, throwing your way. Dar poți să faci sau poți să încetezi să meditezi. What you can do on the other hand, you can begin to meditate. Poți să încetezi să meditezi. You can să nu meditezi uh, you can stop not meditating asupra acestor ispite. Over these, you can stop meditating and focusing over uh, these temptations. Domnul Isus a fost ispitit de diavolul. You see the Lord Jesus was tempted by the devil. So ispita în sine nu este păcat. So the temptation in itself is not sin. Ceea ce faci sau felul în care acționezi 
What, uh, however, what's important is the way that you, uh, you take action. Poate să ducă la păcat. Because this can lead to sin. Atunci când diavolul va aduce o ispită în viața ta. When the devil will bring a temptation in your life. Ispita în sine nu este un păcat. The temptation in itself is not a sin. Dar felul în care răspunzi la acea tentație. Yet the way you will answer to that temptation. Poți să păcătuiești sau poți să refuzi să păcătuiești. Will determine whether you're going to sin or whether you are going to uh, refuse to sin. Amen? Amen. Haideți să ne uităm la un exemplu în Sfânta Scriptură. Let us look at an example in the Holy Scriptures. Genesa capitolul 39. Genesis chapter 39. Vorbește despre acest tânăr Iosif. Uh, here this passage talks about the young man Joseph. Iosif, cuvântul spune că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif. The word of God tells us here in this passage that the wife of Joseph's master, master has laid eyes on Joseph. Și femeia aceasta în fiecare zi And this woman every single day. Cuvântul spune că îl ispitea. The word of God says that uh, she tempted Joseph. Și dacă citim de la versetul 7 la versetul And 12. If we read from verse 7 to verse 12. Doar aș vrea să trec fugitiv peste. I just briefly want to go over this passage. În fiecare zi îl ispitea și voia să se culce cu el. And the word of God says that every day this woman tempted Joseph and wanted to sleep with him. Iosif n-a vrut să facă lucrul acesta. Joseph on the other hand refused to do this. El a spus cum aș putea să fac eu un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. And Joseph said, how could I accomplish such a wicked thing and sin against my God? Și cuvântul spune măcar că îi vorbea în fiecare zi lui Iosif. And the word of God furthermore tells us that although this woman every day would go to Joseph and try to tempt him, el a refuzat să facă lucrul Joseph acela. absolutely refused to do this. Într-o zi, and so one day, cuvântul spune că ea l-a apucat de haină. The word of God tells us that the woman went and grabbed Joseph by his garment. Și Iosif i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. What did Joseph do? He left his garment behind and he ran out of the house. Iosif nu a putut să o împiedice pe soția lui Faraon să-l ispitească. You see Joseph was not able to stop Pharaoh's wife from tempting him. Dar a rezistat ispitei. Yet instead he resisted the temptation. Și a fugit afară din casă. And flee and fled the house. He ran out of the house. I-a lăsat haina în mână. He left the garment in her hands. Amen. Amen. Știi ce a făcut Iosif în momentul acela? Do you know what Joseph acela? did in that very moment? S-a împotrivit diavolului. He opposed the devil. Felul în care el a reacționat față de acea ispită. The way Joseph reacted when he was faced with that temptation. L-a onorat pe Dumnezeu. Honored God. L-a protejat ca să păcătuiască împotriva And lui furthermore, Dumnezeu. It, he, uh, it în seara aceasta aș vrea să-ți spun. Tonight, I want to tell you, nici unul dintre noi nu suntem scutiți de ispite. Diavolul va căuta să lovească. The devil will try to strike. Și să ți aducă ispitele pe tavă. will try to bring you on the tray, temptations. O să ți aducă poate cele mai frumoase oferte. The devil will perhaps try to bring on the tray to you the most beautiful temptations. Dacă cineva de exemplu, For example, if somebody, a consumat alcool toată viața lui. If Somebody uh, had this habit of consuming alcohol their entire life. Și a băut alcool 30, 40 de And ani. let's say they've been uh, drinking alcohol for 30 or 40 years. Și a venit la biserică. And they came to church. Și s-a decis ca să nu mai folosească alcool. And they decided to no longer use alcohol. Știi ce va face diavolul? Do you know what the devil will do? Va avea niște prieteni. The devil will make sure that that person has some friends. Va avea niște vecini foarte buni, foarte frumoși. The devil will make sure that this person will have nice neighbors. Îl va invita într-o seară, And poate într-o dimineață. And these people are going to invite them one evening, one morning. Și spune, nu vrei să bei și tu And they will say, wouldn't you want to come join us to drink? Doar un pahar. Just a cup. Doar o bere mică. Just a little beer. Știi ce e acolo? Do you know what that is? Satan. O tentație. That is a temptation. O ispită. That is a temptation. De aceea cuvântul spune că reason, atunci când noi suntem ispitiți, that when we are tempted, noi trebuie să vegem. We have to be watchful. Noi avem puterea să rezistăm diavolul. Because we have the strength to resist the devil. Dumnezeu ne-a creat cu liberul arbitru, free will. God created us with a free will. El nu ne-a creat ca, ca roboți. 
God did not create us. He didn't make us robots. El ți-a dat puterea să alegi. God gave you the strength and the will to choose. De aceea cuvântul spune alege viața. And for that reason, the word of God says, choose life. Oamenii pot să aleagă și moartea. Because the people can choose death also. Tu ai puterea să alegi. You have the strength and the ability to choose. În seara aceasta vei merge probabil la casă. This evening you're going to end up going home. Poate mâine vei merge la locul de muncă. Maybe tomorrow you're going to go to work. O să vezi că diavolul căuta să te ispitească. And you will see that the devil will bring all kinds of temptations your way. Va căuta să ți ispitească inima. The devil will try to tempt your heart. Aș vrea să ți aduc aminte de mesajul din seara aceasta. I want you to remember the message from this evening. Împotriviți-vă diavolului. Resist the devil. Caută-l pe Dumnezeu. Seek God. Aduți aminte de ce a făcut tânărul Iosif. Remember what Joseph did. Omul lui Dumnezeu Iosif. He was the man of God. So Primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm în seara aceasta este că tu ai puterea să spui nu diavolului. Amen? Amen. În al doilea rând, all, cuvântul spune în Iacov, capitolul 4, versetul 7, the word of God in James, 4, verse 7 says, Supuneți-vă dar lui Dumnezeu Therefore, submit to God împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Resist the devil and he will flee from you. Un al doilea lucru pe care noi trebuie să-l facem ca să ne împotrivim diavolului. Cuvântul spune supuneți-vă lui Dumnezeu. Trebuie să te așezi sub autoritatea lui Dumnezeu. Cuvântul acesta sau termenul acesta supus înseamnă a subordona means to subordinate a se supune to subdue uh, oneself a fi în ascultare and to uh, come in, in under obedience a fi în supunere and to be under submission atunci când vii înaintea lui Dumnezeu when you come before god și vrei să te supui lui Dumnezeu and when you want to submit yourself to god atunci vii și spui doamne then you come to god and you say lord fără tine nu pot să fac nimic. Cu alte cuvinte, recunoști că depinzi de Dumnezeu. Cuvântul spune că Dumnezeu știe cum să izbăvească din orice încercare. Unu Corinteni, capitolul 10, versetul 13, doar menționez. Dumnezeu știe să izbăvească din orice situație ispititoare. There God says that God uh, the word of God says that God knows how to deliver you out of any tempting situation. Pentru că atunci când ne subordonăm lui Dumnezeu. Because when we subordinate ourselves to God, Dumnezeu îți trimite și eliberare. God will give you the, will send your way the victory the, the way to become victorious. Amen. Amen. Haideți să ne uităm la un exemplu în Sfânta Scriptură. Let us look at another example in the Holy Scriptures. Luca capitolul 22, Luke, 22 versetul 41 la 43 este cel mai perfect exemplu de supunere. It was the most, it's the most perfect example of submission. Este vorba despre Domnul Isus în grădina Gethsemane. Here this passage talks about the Lord Jesus Christ in the garden of Gethsemane. Domnul Isus știa că îl așteaptă crucea. The Lord Jesus knew that the cross was waiting for him. Fiul lui Dumnezeu știa suferința the care va trebui să o îndure. The Son of God knew he was aware of the suffering that he had to endure. Însă cuvântul spune că înainte de a ajunge la cruce. And the word of God says that before Jesus went to the cross. Înainte de a fi arestat. Before Jesus got arrested judecat and condemned bătut și crucificat and and cuvântul spune că el a îngenunchiat și a început să se roage și în rugăciunea lui el a spus tată dacă voiești depărtează paharul acesta de la mine and in his prayer the lord jesus said father if it is your will take this cup away from me totuși facă se nu voia mea ci voia ta nevertheless not my will but yours be done atunci i s-a arătat un înger din cer ca să l întărească then an angel appeared to him from heaven to strengthen him. El a acceptat voia Tatălui. Jesus accepted the will of the Father. A fost ispitit de diavolul. Jesus was tempted by the devil. Era în grădină. Jesus was in the garden. Domnul Isus se ruga. Jesus was praying. Diavolul stătea și îl privea. The devil was lurking and was looking at him. De fapt, este o istorie. It is actually there's a history, a little a little story. Un om al lui Dumnezeu care a trăit în India, undeva în partea de sud. The man who once lived a long time ago in in India on the southern part of India. Citea odată uh, cuvântul acesta din Evanghelie. And 
această relație. Și el s-a oprit și l-a întrebat pe Domnul. Și a zis, Doamne, cum ai depășit această situație așa de amară, așa de grea? Așa de so grea. Hard, so difficult. Duhul Sfânt i-a vorbit And so the Holy Spirit spoke to this man. Și a spus, îți voi arăta de fapt ce s-a întâmplat. And said, I will show you exactly what took place. El a fost dus cu 2000 de ani exact so, acolo în grădină unde Domnul of, se ruga. This man of God from India was taken in a revelation 2000 years back in, in that very garden of Gethsemane where Jesus once was praying. Și în acea revelație. And in that revelation. Omul lui Dumnezeu l-a văzut pe diavolul undeva the acolo într-o parte în colț. The man of God saw the devil sitting in a corner some away, some, some uh, distance far away from Jesus. A aștepta cu viclenie să vadă căderea Fiului Lui Dumnezeu. Cunningly waiting to see the downfall of the Son of God. Domnul Iisus plângea în rugăciune. While the Lord Jesus was crying in prayer, iar diavolul zâmbea viclean. The devil was smiling cunningly. Diavolul aștepta să se ne pustească asupra Lui. The devil was waiting for the perfect moment to, to uh, uh, attack Jesus, to, to come and, and overcome Jesus. Însă în cele din urmă Domnul Iisus a biruit. Yet at last the Lord Jesus, as we all know it, overcame. Și a spus, voia ta să se facă. And tata. the Lord Jesus said at last, Father, your will be done. Atunci diavolul și-a pus mâinile în cap. And so the devil, this story says that put his hands in his hair. Și a fugit în grozit. And fled. He was bewildered. He, he ran crying in terror. Și a recunoscut că a fost învins. A fost And the pierdut. devil admitted that he was defeated. So, relatarea aceasta nu este în Scriptură. You see, this little story is not in the Bible. Dar un om al lui Dumnezeu a primit din partea lui Dumnezeu această revelație. Uh, a man of God received this revelation from God. Domnul s-a confruntat cu acea ispită mare de a renunța la cruce. So you see, the Lord Jesus himself uh, was confronted with that hard situation Dar where he was tempted urmă, to renounce the cross. However, at last, el s-a supus Jesus și s-a predat lui Dumnezeu. Himself and he just yielded to God's will, to the Father's will. Al doilea punct am spus, atunci când suntem ispitiți, The second point, uh, I said that when we are tempted, noi trebuie să învățăm să ne supunem lui Dumnezeu. We have to learn how to submit ourselves to God. Fiul lui Dumnezeu. Because the son of God, când a fost ispitit, when he was tempted, în cele mai grele momente ale vieții lui pe pământ, in the most difficult moments of his life here on earth, s-a supus voi Jesus Dumnezeu. submitted and yielded to the will of God. Crucea. He accepted the cross. Acceptat suferința. He accepted willingly the suffering. Oricât de mare a fost ispita. Regardless of how great the temptation was. El a spus tată totuși facă se nu voia mea. Father, not my will. Ci voia ta. But yours be done. Amen. Amen. Aș vrea în seara aceasta să învățăm lucrul acesta. I want us this evening to learn this. Atunci când te vei confrunta cu o when you are going to be confronted with a temptation, when la the devil will come to you and will try to provoke you cu alcool, with alcohol, cu țigări, with uh, cigarettes, cu droguri, with drugs, ar fi regardless cu care te vei of the sin that you are going to be confronted with, când ne lui when Dumnezeu, we submit ourselves to God, prin fizică, you see, through our physical strength, e greu să it is hard to overcome. Dar când îl Yet, pe Dumnezeu, when we begin to acknowledge God, atunci când ne așezăm when voința noastră, dorințele noastre, desires, planurile noastre, viața noastră, sub puterea lui Dumnezeu, God, vreau să spun că Dumnezeu îți trimite ispăvire. Și în al treilea rând și în and ultimul rând, all, and lastly, ca să poți să reziști diavolului, in order for you to be able to resist the devil, trebuie să fii întemeiat în cuvântul lui Dumnezeu. To be grounded in God's word. Aș vrea să închei cu, cu punctul acesta, deși I want to close with this point, ar fi mai multe de zis. Although there will be so much more to be said, vom vedea în cuvântul lui Dumnezeu. We will see in the word of God. Că atunci când ispititorul s-a apropiat de Domnul Isus. When the tempter got close to the Lord Jesus. El a venit în primul rând și a spus: "Dacă ești fiul lui Dumnezeu." The devil came to Jesus and said, uh, "If you are the son of God." Domnul Isus, așa cum am spus, a fost în pustie, da? Just like I said, the Lord Jesus at that time was in the wilderness. A postit 40 de zile și 40 de nopți. He fasted 40 days and 40 nights. In other words, he didn't eat anything during that time. Dar după acest timp, cuvântul spune că a flămânzit. However, after that time, the word of God says that he became hungry. Când a flămânzit, ispititorul, and diavolul so s-a apropiat de el. And so when he became hungry, it was then when the tempter got close to him. It was then when the devil came to tempt him. Și l-a spus așa. And, uh, and he said, 
Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă The devil pâine. said, if you are the son of God, command these uh, rocks, these stones to become bread. Nu era Domnul Isus fiul lui Dumnezeu? Was the Lord Jesus not the son of God? A fost fiul lui Dumnezeu. Yes, he was the son of God. Însă felul în care Domnul Isus i-a răspuns la Yet, fiecare ispită. The way that the Lord Jesus answered and retorted back to the devil uh, towards uh, for each temptation a răspuns cu cuvântul lui Dumnezeu. The Lord Jesus answered with the word of God. Isus a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Jesus said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. De fiecare dată când a fost ispitit. Every single time when the Lord Jesus was tempted. Și evangeliștii, da, menționează aceste trei ispite. And the evangelists all mention these three temptations. Metoda prin care el a răspuns the ispitelor method diavolului. By which Jesus answered to the temptations of the devil. Domnul nu s-a bizuit pe propria lui putere, the deși Lord era fiul lui Dumnezeu. Did not rely on his own strength although he was the son of God. Domnul s-a bizuit pe cuvântul lui Dumnezeu. The Lord on the other hand relied on the word of God. Isus a spus diavolului. Jesus said to the devil. Este scris. It is written. Aceasta a fost arma cu care a venit împotriva diavolului. This was the weapon that Jesus used to face the devil to come against the devil. Atunci când permiți ca cuvântul lui Dumnezeu să vină în inima ta. word of God to come into your heart. Atunci omul din lăuntru, omul spiritual. Then the spiritual man, the inner man, primește echipare spirituală. Receives the spiritual equipping. Când meditezi la cuvântul lui Dumnezeu. When you begin to meditate on God's word. Omul tău spiritual este schimbat, este transformat. Your spiritual man becomes transformed. It becomes changed. Omul spiritual este întărit. The spiritual man becomes strengthened. Atunci cuvântul lui Dumnezeu care este puterea lui Dumnezeu. Then the word of God which is actually God's power. Rema care este în tine. The rema which is in you. Atunci când îl rostești împotriva ispitelor de avul, atunci va ieși cu autoritate. Diavolul nu va putea să reziste cuvântul lui Dumnezeu. El va rezista cuvintelor oamenilor. Pentru că cuvântul lui unui om nu are nicio putere. Dar cuvântul lui Dumnezeu are putere. Aceasta a fost metoda pe care Fiul lui Dumnezeu a folosit. Atunci când ne împotrivim diavolului, noi trebuie să folosim arme spirituale. Una din cea mai puternică armă spirituală este cuvântul lui Dumnezeu. Este sabia lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să te încurajez. Dacă n-ai citit de mult Biblia, If it's been quite a while since you last read the Bible, fă-ți timp make pentru time for the word of God. Dacă okay. vrei să afli mai mult If despre cuvântul lui Dumnezeu, vino duminică dimineață. Come on Sunday morning. Pentru un timp de o oră. For a time of an hour. Vom sta împreună în cuvântul lui Dumnezeu. We are going to spend time together in the word of God. Când vei merge afară, when you're going to go home, când diavolul îți va aduce when tot felul de ispite, will bring your way all kinds of temptations. Cuvântul lui Dumnezeu va fi în inima ta. Is going to be in your heart. Diavolul nu va reuși și nu va avea putere asupra ta. Not going to be able to succeed. He will have no power over you. De ce? Why? Pentru că cuvântul spune că este strâns în inimă. The word says that the word is in the heart. Dar în seara aceasta aș vrea să am o întrebare. And tonight I want to leave you with a question. Ți-ai predat o viață lui Isus? Have you given your life to Jesus? Este fiul lui Dumnezeu, Domnul vieții tale. Is the son of God the Lord of your life? Este El Mântuitorul tău? Is he your savior? Ai nevoie, avem nevoie de Isus. We need Jesus. Diavolul va căuta cu orice preț să ți distrugă viața. The devil viața. will try by any means to destroy your life. El nu aduce nici o binecuvântare în viețile oamenilor. will bring no blessings in the lives of the people. Scopul lui este să the fure. The purpose and target is to steal. Să distrugă. And to destroy. Să înjunghie. And to slaughter. Să destrame. And to, de- and to destroy, să to demolish and to divide. El nici o dată nu va avea puterea să binecuvânteze cum binecuvântează Dumnezeu. Come with an intention to bless the way that God blesses. Este Isus. Is Jesus. Mântuitorul vieții tale. The savior of your life. Îl urmezi tu pe Isus. Are you following Jesus? Din care împărăție faci parte? Out of which kingdom are you a part of? Care este Domnul tău? Who is your Lord? În seara aceasta. Tonight. Aș vrea să te invit. I want to invite you. Haideți să ne ridicăm picioarele. Let us all stand.
Dacă vrei să-L primești pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viața ta, te invit în seara aceasta să vii și ne vor ruga împreună cu tine. Vreau să spun, singurul care va putea mântui viața, singurul care va putea să-ți dea putere, singurul care va putea mântui sufletul, este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. El vrea să fie Domnul vieții tale. El vrea să fie mântuitorul to be the savior of your life. Decizia îți aparține. The decision pertains to you. Ca să poți să te împotrivești diavolului. In order for you to be able to resist the devil. Trebuie să faci parte din împărăția lui Dumnezeu. You have to be a part of God's kingdom. Trebuie să fii copilul lui Dumnezeu. You have to be the child of God. Trebuie să fii un copil al luminii. You have to be a child of the light. Trebuie să faci parte din împărăția luminii. You have to be a part of the kingdom of the light. În seara aceasta. Tonight te invit în seara aceasta să spre dai inima lui Iisus. Toți cei care doriți să vă predați inima Domnului Iisus. Aș vrea să-i spui în seara aceasta Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Vin în inima mea. Iartă-mi păcate. Curățește-mă de orice păcat. Vreau să te urmez pe Tine. Vreau să fii Domnul și Mântuitor meu. Pentru că vreau să-mi petrec veșnicia împreună cu tine. Amin. Haideți să continuăm să cântăm o cântare. În timpul acestei cântări, aș vrea să continuăm să ne rugăm pentru toți cei care au venit. Amin.